কনসেপ্টটাই নিজের থাকে না কিছু অংশ থাকে কিছু অংশ স্টেক হোল্ডার থেকে আসে সো মাঝে মাঝে এই ধরনের মানে বিজনেসের জন্য ট্রিক্স করা লাগে হ্যাঁ বোঝাতে হয় জাস্টিফাই করতে হয় তখন বিষয়টা খারাপ লাগে ইচ্ছা করে আমাকে একটা খারাপ জিনিস ডেলিভার করতে দিছে এমন একজন মানুষ ডিসেন ফিডব্যাক দেয় যার হয়তো ডিজাইন সম্পর্কে আইডিয়া কম পুরোপুরি কন্ট্রোল তো থাকে না সেটা প্রায় কোনো কন্ট্রোলে থাকে না সময়ের সময় নিয়ে আসার জন্য একটু প্রেসারাইজ ফিড হয় বা অনেক সময় ডেড লাইন শর্ট থাকে কোনো আউটপুট আসে সেটা ওই ক্ষেত্রে একটু অ্যাংজাইটি হয় একটু ডিপ্রেস লাগে হে ডিজাইন পিপল কি অবস্থা সবার আজকের এপিসোডটা খুবই স্পেশাল একটা এপিসোড হতে যাচ্ছে কজ আজকের এপিসোডে আমি কিছুই বলবো না জোকস এ পার্ট আমি কিছু বলবো না কিন্তু সিনিয়র ইউএস ইন্ডাস্ট্রির সবাই কিন্তু কথা বলবে এবং এই জন্যে আজকের এপিসোডটা এত এত স্পেশাল তো আর দেরি করতেছি না চলেন আমরা জাম্প করি সেই এপিসোডে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল সিনিয়র ডিজাইনারদের কাছে যে কোন জিনিসটা আপনি প্রোডাক্ট ডিজাইনে এসে খুব পছন্দ করেন খুব এনজয় করেন আমি তো ওর নিজস্ব সৃজনশীলতা কাজে লাগে এখানে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি আমি আমাকে একটা ফ্রিডম দেওয়া হয় কাজ করার জন্য যে আমি কোন ধরনের কালার আমি চুজ করব কোন ধরনের ফর্ম চুজ করবো আমার ক্রিয়েটিভিটি কি বলে ওখানে যদি সেটা লজিক্যাল ডিসিশন হয়ে গেছে বাট ওইটার ডিসিশন মেকা হচ্ছে আমি সো ওইটা একটা ওইটা একটা গুড অপরচুনিটি নিজের নিজস্বতা নিয়ে কাজ করার আমার ডিজাইন দিয়ে আমার স্কিল দিয়ে আমি মানুষের জীবনে ইম্প্যাক্ট ফেলতেছি মানুষের কাজকে সহজ করতেছি একটা এক্সিস্টিং প্রবলেমকে মানুষকে স্টাডি করে তাদের প্রবলেম সম্পর্কে জেনে শুনে তারপর সেটা সলিউশন নিয়ে কাজ করতেছি যখন একটা একটা জিনিস ডিজাইন করি কিংবা একটা প্রবলেম সলভ করি সেটা যখন মার্কেটে যায় বা কেউ ইউজ করে সেটা আমি লাইফ দেখতে পাইতেছি বা ফিল করতে পারতেছি এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসেবে যে চ্যালেঞ্জেসগুলো এবং যে কোলাবরেটিভ ওয়েতে কাজ করি সেই বিষয়টা কম বেশি সব জবে বা সব ধরনের পজিশনে আপনাকে ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে হয় কমপ্লেক্স সিচুয়েশন ট্যাকেল দিতে হয় বাট প্রোডাক্ট ডিজাইনার ইউজার একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে ট্যাকেল করে আমাকে অনেক দ্রুত ইম্প্রুভ করার সুযোগ প্রোডাক্ট ডিজাইন দেয় কারণ এই যে আমি একটা ডিজাইন করতেছি আমি একটা ডিসিশন নিতেছি তো এটা না এটা রিফ্লেকশনটা খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায় ফিডব্যাকগুলো খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় আমার ডিজাইনটা নিয়ে যদি আমি যে কাউকে দেখাই যে কিনা আমার এই ডিজাইনের সাথে রিলেটেড আমি কিন্তু তার কাছে একটা ফিডব্যাক পাবো ওই অনুযায়ী আমি ইম্প্রুভ করার সুযোগ পাবো এখনকার প্রসপেক্টিভ যদি আনসারটা বলি তাহলে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমি খুব বেশি পছন্দ করতেছি আমরা যে একটা প্রসেস ফলো করি আমি যদি বলি ডিজাইন থিঙ্কিং প্রসেস তো আমি যে প্রসেসটা ফলো করে কাজ করি ওইটা করতে পারার ইন্ডিপেন্ডেন্টনেসটা থাকা উচিত বা কোম্পানির দেয়া উচিত এমপ্লয়ি আমি জানি সে ওই প্রোডাক্টের পার্টিকুলার হচ্ছে ওনারশিপ নিয়ে কাজ করবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে যদি এরকম পাওয়া যায় তাহলে হচ্ছে সেটা মানে খুবই বেশি এনজয়েবল হবে যেটা আমি পার্সোনালি খুব বেশি পাচ্ছি এই মানে এখনকার কোম্পানিতে যে আমি যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি এবং প্রোডাক্টটা তৈরি করার পর যদি ভালো হয় বা খারাপ হলো আমি অ্যাকচুয়ালি দিন শেষে দেখতে পারি যে আচ্ছা ওটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যেহেতু আমি যে ধরনের প্রোডাক্ট সাধারণত কাজ করে থাকি দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ভালো কাজ বা খারাপ হোক ভালো হোক যেটাই হোক সেটা আসলে একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ইমপ্লিকেশনস থাকে অ্যাকচুয়ালি আমি পুরো প্রসেসটাই পছন্দ করি এবং চ্যালেঞ্জ সলভ করা পছন্দ করি এছাড়া আমি ফিগমাতে কাজ করতে পছন্দ করি বিকজ ফিগমা লুকস ফিলস লাইক যে সব কিছু একটা পর একটা অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে মানুষকে জানতে পারা যখন প্রোডাক্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ শুরু করি তখন যখন ইউজার রিসার্চ নিয়ে কাজ শুরু করলাম ইউজার ইন্টারভিউস যখন ইউজিবিলিটি টেস্টিং করতেছিলাম তখন মনে হলো যে আসলে মানে তখন জানতে পারলাম যে আসলে মানুষকে স্টাডি করাও একটা ব্যাপার এখানে এবং মানুষ কীভাবে চিন্তা করে মানুষ কীভাবে কাজ করে এবং এই জিনিসগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে অ্যাজ এ প্রোডাক্ট ডিজাইনার কাছে খুব ভালো লাগে নতুন নতুন প্রবলেম জানতে পারি এটার মাধ্যমে আর দ্বিতীয় জিনিস হলো যে আমি একটা একটা মানুষ যখন একটা অ্যাপ চালায় ধরুন ফুটপান্ডা সো প্রত্যেকটা স্টেজে একটা মানুষের ইমোশন জড়িত থাকে লাইক সে কখনো রাগের মাথায় চালায় লাইক খুব খিদা লাগছে কারো সাথে চাকরা করে কেউ অর্ডার দিচ্ছে সে হয়তো বা কোনো একটা সাকসেস কিছু একটা পাই হয়েছে বা অর্জন করছে তখন সে কিছু একটা 
দিচ্ছে কারো মন খারাপ সেই অবস্থায় সে এখন একটা অর্ডার দিচ্ছে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে একটা জিনিস আমি একটা এই লাইনে যে জিনিসটা বানানো হচ্ছে সেই জিনিসটা এভাবে ইউজ করা হচ্ছে ইমোশন জড়িত থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদেরকে ইউজারের পার্সপেকটিভ নিয়ে কাজ করতে হয় সো ইউজারের রোলে নিজেদেরকে বসায় তাদের পার্সপেকটিভটা বুঝে এম্প্যাথেটিক ওয়েতে কাজ করতে হয় এবং এই বিষয়টা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং এভরি পিপল ইজ লাইক ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার সো বোঝাই যাচ্ছে যে যখন আমরা সকল ইউজারের পার্সপেকটিভ থেকে কাজ করতে যাই তখন এমন এমন কমপ্লেক্স সিচুয়েশনে রাইজ হয় যে একটা স্পেসিফিক ইউজার গ্রুপ এবং তার স্পেসিফিক নিড সেটাকে কী হবে ওভারঅল আমার ইউজার বেজের সাথে আমি ম্যাচ করাবো এবং এমন একটা সলিউশন দাঁড় করাবো যেটা ম্যাক্সিমাম ইউজারকে তাদের ডিজায়ার্ড ইউজফুলনেসটা প্রোভাইড করবে এবং আমি যখন ইউজারের সাথে আমি যখন ওয়ান ওয়ান বসে কথা বলতেছি এই যে তার সাথে অ্যাম্পেথাইজ করতেছি আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি তার কোথায় সে আটকাইতে পারে কোথায় তার প্রবলেম হতে পারে কি হলে সে এটা আরও ভালোভাবে ব্যবহার করবে এই জিনিসটা আমি অবজার্ভ করতেছি ভেতর থেকে তো এই যে নিজেকে অ্যাজ এ প্রবলেম সলভার ডিসকভার করাটা এটাও ভালো লাগে যে ধীরে ধীরে আমি আরও বেটার প্রবলেম সলভার পেতে পারতেছি যত বেশি আমি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতেছি এবং আমার ডিজাইনের সেটার ডিজাইনের সেটার রিফ্লেকশানটা আমি নিয়ে আসতেছি যেমন ধরেন আমি যখন পাঠাও ড্রাইভে কাজ করতাম সো পাঠাও ড্রাইভে একটা সাউন্ড ছিল চেট করে একটা শব্দ হয় যে পাঠাও ড্রাইভে কোনো নতুন অর্ডার এসেছে তো আমি যখন ঢাকা শহর দিয়ে যাচ্ছি আমি সেই আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি এবং আমি জানি যে মানুষজন আমার বানানো ইন্টারফেস ইউজ করছে তাদের ডেলি লাইফে ইম্প্রুভ হচ্ছে বা তারা টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারছে ড্রাইভাররা আবার যারা আমরা ইউজার রয়েছি তারা ফুড পাচ্ছি বা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা বেশ সহজভাবে যেতে পারছি এটা একটা আসলে বলে বোঝানোর মতো অনুভূতি নয় আমরা দেশের মধ্যে বা বাইরে যে কোনো জায়গায় ঘুরে ফিরে আসলে কাজ করতে পারি যেহেতু আমাদের কাজ সম্পূর্ণ একটা ডিভাইস কেটে একটা ডিভাইসে বসে কাজ করতে পারি তো আমরা এই এটা একটা সহজ সমাধান আমাদের লাইফের জন্য আমাদের সময়গুলোকে আরও বেশি ইউটিলাইজ করতে পারি এটা আমি খুবই পছন্দ করি এই যে ফ্রিডমটা আমি আমি খুব এনজয় করি আমি প্রচুর ঘোরাফেরা করি এবং পাশাপাশি কাজ করি এই ক্যারিয়ারটার ভিতরে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জটা বেশি কোনো সমান্তরাল লাইন থাকে না প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনোলজি আসতেছে শিখতে হচ্ছে মানে লার্নিংয়ের ভিতর থাকতে হচ্ছে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ভিতরে থাকতে হচ্ছে নিজেকে ডেভেলপ করা লাগতেছে গ্রোথ নিয়ে চিন্তা করা লাগতেছে এই জিনিসটা ভালো শুধুমাত্র যে কাজ নিয়ে না তারও মানে আশেপাশে আরও অনেক জিনিসপত্র আছে প্রোডাক্ট ডিজাইনাররা নিজেদের ডিজাইন টিমের সাথে কাজ করে তা না তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট টিম প্রোডাক্ট টিম মার্কেটিং টিম সি এক্স সবার সাথেই কোনো না কোনো ওয়েতে কোলাবোরেট করতে হয় কথাবার্তা বলতে হয় তাদের রিকোয়ারমেন্ট বা তাদের পার্সপেকটিভ বুঝে সেই সেগুলোকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় সলিউশনের ভেতর সো এই ওভারঅল চ্যালেঞ্জ এনভায়রনমেন্টটা এবং এবং কোলাবোরেশনের যে এনভায়রনমেন্টটা এই বিষয়টা আমি সবচেয়ে বেশি এনজয় করি অ্যাজ এ প্রোডাক্ট ডিজাইনার আমি যখন ক্লায়েন্টের সাথে বসতেছি অথবা বিজনেস ম্যান যারা আছে তাদের সাথে যখন বসতেছি আমি তখন বিজনেসটাকে আরও বেটার বেটার বুঝতেছি তো এরকম আমার আমার এই যে ডিজাইনটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ডাইভার্স পিপলদের সাথে আমার বসতে হচ্ছে কথা বলতে হচ্ছে তাদের জ্ঞানটা কিন্তু আমি নিতেছি নিজের অজান্তে আমি অনেক কিছু শিখে যাই নিজের অজান্তে তো এটা আমার কাছে বেশ মানে ভালো লাগে এবং কমপ্লেক্স চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম সলভ করলে নিজের মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশান আসে আর আমি যখন যে প্রবলেমটা সলভ করি সেটাতে যদি কোনো ইম্প্যাক্ট হয় তাহলে নিজের মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশান আসে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল কোন জিনিসটা আপনি একদমই হেট করেন বা একদমই আপনার পছন্দ না যদি বলতে চাই হচ্ছে হটওয়ে হেইট ছিলাম যে আমরা যদি কোনো স্পেসিফিক প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে কাজ করি মাঝে মধ্যে দেখা যায় ওই প্রবলেমটা খুঁজে বের করতে সলিউশন নিয়ে আসার জন্য একটু প্রেসারাইজ ফিল হয় বা অনেক সময় ডেড লাইন শর্ট থাকে তো কুইকলি কাজ করতে হয় তো ওই সময় একটু প্রেসারাইজ থাকে তো ওই সময় যদি এমন কিছু হয় যে আমি সবাই কাজ করতে পারতেছি না একটা মাইন্ড ব্লক বা ক্রিয়েটিভ ব্লক আছে আমরা আউটপুট আসতেছে না ওই ক্ষেত্রে একটু অ্যানজাইটি হয় একটু ডিপ্রেস লাগে ম্যানেজিং মাল্টিপল স্টেক হোল্ডার্স এবং ম্যানেজিং মাল্টিপল স্টেক হোল্ডার্স কেন বললাম তার পেছনের রিজন হচ্ছে যে আমরা যখন একটা ডিজাইনার সব কিছু রিসার্চ করে কোনো প্রোডাক্টের একটা ফিচার বা একটা কিছু ডিজাইন করি তখন এই মাল্টিপল স্টেক হোল্ডারকে ম্যানেজ করা একটু টাফ হয়ে যায় কারণ প্রতিটা স্টেক হোল্ডারের অপিনিয়ন থাকে যেখানে কারো অপিনিয়ন খুবই জোস থাকে কারো অপিনিয়ন একদম ডাম যেটা কোনো মানে ফিচারের সাথে কোনো যুক্তিযুক্ত কোনো ফিডব্যাক থাকে না এবং অ্যাট দ্য এন্ড যেটা হয় যে ওই ফিচারটা লঞ্চ করতে করতে অনেক ডিলে হয় মাল্টিপল স্টেক হোল্ডার থাকল
পুরো কনসেপ্টটাই নিজের থাকে না কিছু অংশ থাকে কিছু অংশ স্টেক হোল্ডার থেকে আসে হিট একটা সময় হিট করতাম বাট একটু বড় হওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি আসলে ওই হিটটাকে মানে পজিটিভ অর্থে নিয়ে নিছি কারণ এটা আস্তে আস্তে আসা পড়ছে পজিটিভও মানে ওয়েতে লাইক মনে হতো যে কোনো কিছু সুন্দর না যা দেখতেছি সুন্দর না এইটা সুন্দর না ওইটা সুন্দর না এই প্রবলেম প্রবলেম হয়ে গেছে এই বা প্রবলেম সো পরে চিন্তা করছি যে না আসলে সেই জন্য তা আনবে সেই জন্য আসলে ইন্ডাস্ট্রি আমাকে দিচ্ছে যে না ওকে সলভ করো না এত তো প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে সলভ করো না প্রোডাক্ট ডিজাইনার এই রোলটা এখন পর্যন্ত অনেকের কাছে ক্লিয়ার না তুলনামূলকটা নতুন যদিও টেকের বাইরে যারা তাদের কাছে বোঝানোটা ডিফিকাল দ্যাটস অ্যাকসেপ্টেবল বাট যখন টেকের ভিতরের লোকজন এখনও খুব বিষয়টা নিয়ে খুব একটা ক্লিয়ার না তাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের রোল আমাদের ইম্পর্টেন্স এই বিষয়গুলোকে বোঝাতে হয় জাস্টিফাই করতে হয় তখন বিষয়টা খারাপ লাগে যে ইন্ডাস্ট্রি কেন এই বিষয়টাতে অ্যাটলিস্ট অতটা বেশি হচ্ছে না অনেক সময় দেখা যায় যথেষ্ট পরিমাণ সময় হাতে থাকে না আমি চাইলেও এই জিনিসটাকে অতটা ভালোভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি সময় নাই ওই নিডটা হয়তো নাই আবার অনেক সময় অনেক ক্লায়েন্টের সাথে এরকম কাজ হয়েছে যে ইচ্ছা করে আমাকে একটা খারাপ জিনিস ডেলিভার করতে দিছে অনেক সময় হয়তো টাইম লাইন নিয়ে হয়েছে ঝামেলা টামেলা হয়তো তারপরে হচ্ছে যে জিনি ডিজাইন ফিডব্যাক দেওয়ার কথা উনি না দেখতে এমন একজন মানুষ ডিজাইন ফিডব্যাক দেয় যার হচ্ছে ডিজাইন সম্পর্কে আইডিয়া কম এই জিনিসগুলো যখন হয় তখন মাঝে মাঝে মানে আমার খারাপ লাগতো ডিজাইন হচ্ছে মানে এমন একটা ব্যাপার যে দেখেন আমি যে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করতে সে আলটিমেটলি আমার ফিগমা ফাইল বা এক্সিডি বা ফটোশপ যে টুল দিয়েই আপনি ডিজাইন করে থাকেন আসলে কিন্তু সেইটা যাচ্ছে না আমি একটা ডিজাইন ডেভেলপারকে দিচ্ছি আমাদের ডেভেলপার কিন্তু ওই ডিজাইনটা নিচ্ছেন তারপর কোট করছেন আবার অনেক কিছু আসছে বিজনেস থেকে বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনারশিপ নিতে পছন্দ করি বা এন টু এন প্রোডাক্টে কাজ করতে পছন্দ করি তো অনেক সময় বিভিন্ন বাস্তব কারণে দেখা যায় যে প্রোডাক্টের সবগুলো ডিসিশান নিজের মন মতো নেওয়া যাচ্ছে না বা আপনি হয়তো খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করেছেন বা ডেভেলপার সেই জিনিসটাকে ঠিক মতো আউটকামে পৌঁছাতে পারছে না অর্থাৎ এন্ড যে প্রোডাক্টটা অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনার মানে ইউজার ইউজ করছে অ্যাজ এ ডিজাইনার আমার কাছে আসলে পুরোপুরি কন্ট্রোল তো থাকে না আসলে প্রায় কোনো কন্ট্রোলই থাকে না হিটের ব্যাপারটা আসলে বলতে গেলে এক্স্যাক্টলি প্রোডাক্ট ডিজাইন হিসেবে না বাট কালচারে থাকতে থাকতে কিছু জিনিসপত্র হেড করি যেমন একটা একটা হইতে পারে যে টক্সিক কোম্পানি হইলে আমি সেটা হেড করি টক্সিক কালচার হইলে সেখানে কাজ করা খুবই সমস্যা যেখানে ধরেন আপনার ডিজাইন ম্যাচিউরিটি বা ডিজাইনকে ভ্যালু দেওয়া হয় না সেই সমস্ত কোম্পানিতে কাজ করতে অসুবিধা যেখানে আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি এবং ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স দেওয়া হয় না সেখানে অসুবিধা কিন্তু আমার কাছে মেইন যেটা সমস্যা টক্সিক হিসেবে যেটা হচ্ছে যে ডিজাইনকে ভ্যালু না দেয় তো ডিজাইনকে ভ্যালু না দেয় এবং ডিজাইনের ভ্যালু না বোঝা সেই সমস্ত জায়গায় কাজ করা আসলে রিয়েলি ডিফিকাল্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ প্রোডাক্ট ডিজাইনার আমরা যতই বলি না কেন যে আমরা ইউজারের জন্য কাজ করতেছি ইউজারের প্রবলেম সলিউশন নিয়ে কাজ করতেছি অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দ্য এন্ড আমরা বিজনেস নিয়ে কাজ করি ইউজারের প্রবলেমটাকে সলভ করি এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড প্রায়োরিটি হয়ে যায় স্টেক হোল্ডারদেরকে হ্যাপি করতে গেলে বিজনেসকে প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করতে হয় সো বিজনেসকে প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করতে গেলে হয় এই জিনিসটা আর যে ইউজারের এক্সপিরিয়েন্সটা ঠিকই থাকবে কিন্তু এখানে বিজনেসের প্রায়োরিটিও দিতে হবে এবং এই এইটার জন্য অনেক সময় এমন হয় যে আমরা সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে ইউজারকে অনেক সময় ট্রিক করি যেটা মানে মাঝে মাঝে আনহ্যাপি করে আমাকে যে মাঝে মাঝে ইউজারকে ট্রিক করে ট্রিক্স করি আর কি যে হ্যাঁ আপনার এই জিনিসটা লাগবে অথচ বা অবশ্য অনেক সময় এরকম হয় যে হয়তো ফিচারটা ওরকম না বাট মানে এটাকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় মানে ডিজাইনারদের বা স্টেক হোল্ডার সবার পক্ষ থেকে যে জিনিসটা অনেক ভ্যালিউয়েবল মনে হয় ইউজারকে সো মাঝে মাঝে এই ধরনের মানে বিজনেসের জন্য ট্রিক্স করা লাগে ইউজ করতে হয় তো এই একটা জিনিস দ্বিতীয় জিনিস হলো যে একটা সময় মনে হতো যে না আমার কথা কেউ বুঝতেছে না মানুষ পাগল একটু বড় হওয়ার পর মনে হচ্ছে যে না আসলে আমি তাদেরকে বুঝাইতে পারি না না হইলে আমার কোথাও একটা ভুল আছে এই একটা জিনিস মানে এটা এটা কলাবরেশন বা কমিউনিকেশন যে জিনিসটা থাকে তো এই সব জিনিসগুলো যেগুলো আসলে হিট করতাম বা মনে হতো যে না ব্যাপারটা খারাপ এগুলো আস্তে আস্তে আমার ভিতরে এটা মনে হচ্ছে যেটা পজিটিভ ওকে এই পজিটিভ হচ্ছে চিন্তা না করলে আসলে হবে না 
আর এখন দিন শেষে আমার আসলে ওরকম কোনো হেট নেই মানে প্রত্যেকটা জিনিস খুব এনজয় করি যদি এনজয় না করে মনে করি যে না ওকে একটা এই এই ক্যারিয়ারে বা এই জার্নিতে এটা একটা পার্ট এটা একটা মাঝখানে একটা কোনো একটা জিনিস আসছে তো হয় এটাকে অর্জন করো পাশ কাটায় যাও কি করবা ডিসিশন তখন আসলে দেখা যায় অনেক যখনই কোনো টেক কোম্পানির লে অফের কথা শুনি দেখা যায় একটা পিক চাঙ্ক অফ ডিজাইন টিম মানে বাদ পড়ে যাচ্ছে বা লে অফ লে অফ হয়ে যাচ্ছে যেটা হয়তো অন্য টিম অতখানি অ্যাফেক্টেড হয় না তো আমার কাছে এখনো মনে হয় যে ডিজাইন টিমের এই গুরুত্বটা যে আমরা যে শুধুমাত্র ভিজুয়াল ডিজাইনের চয়েস নিয়ে বসে থাকি না আমরা ইউজারকে একটা একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স বা ইউজারকে প্ল্যাটফর্মে বা প্রোডাক্টে ধরে রাখার জন্য যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইটা এখন পর্যন্ত অনেক অর্গানাইজেশন বা অনেক ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই বুঝে না সো এই বিষয়টা অনেক সময় খুব খারাপ লাগে কাজ করে এবং প্রোডাক্ট ডিজাইন হিসেবে এইটাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি অপছন্দের জায়গা যে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে এটা প্রুভ করে যেতে হচ্ছে একটা খারাপ জিনিসই দিয়ে দিতে হয় আমি জানি যে এটা হয়তো বেটার কাজ করবে না তো অনেক সময় এরকম অনেক ডিজাইনে কাজ করছি যেগুলো পরিচয় আমি কোথাও দিই না কারণ আমি মানুষ ভাববে যে এইটা আপনি করছেন তো লজ্জা লাগে আর কি কারণ ক্লায়েন্ট চাইছে ওইভাবে দিতে ক্লায়েন্ট ওইভাবেই চাইছে তো এইরকম অহরই হয় অনেক কাজই টাকার জন্যই করি তো অহরই হয় এরকম তো এটা আমার কাছে আসলে ভালো লাগে তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি হয়তো আমি একটা জিনিস ডিজাইন করে দিচ্ছি তো যখন ওনারা ডেভেলপ থেকে বলে যে এটা এইভাবে নেমিভাবে করি ভালো হবে তো ওই ভালোভাবে জিনিসটা আমার পছন্দ না বিকজ আমি ডিজাইন করছি আমি ডিজাইন এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি আমি জানি কীভাবে কাজ করতে পারি আমি টেস্ট করে ইউজার টেস্টিং করেছি তারপর হচ্ছে রিসার্চ করে তারপর বের করেছি তো ওই ব্যাপারটাতে কি হয় আমি আমার ম্যানেজার বা আমার যে ওনার আছেন ওনাদের কাছ থেকে আমি টোটাল হচ্ছে সমর্থন পাই তো ডেভেলপারদের সাথে মানে এই মাঝে মাঝে প্রথম থেকে হয়তো এরকম বাট এখন আর এরকম হয় না তখন ওরা বুঝতে পারছে যেগুলো ডিজাইন করা হয় এগুলো একদম টেস্টেড ভেরিফাইড সো ওইগুলো নিয়ে আবার মানে কনফিউশন হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না ভালো না লাগা হতে পারে অনেক কিছু ফিউচারে হোনোস যখন পুরো যদি চিন্তা করি যে এই ডিজাইন যখন পুরো এর দখল যদি চলে যায় কখনো তখন হয়তো অনেকগুলো ভালো না লাগা ক্রিয়েট হতে পারে আমি অ্যাজ এ ডিজাইনার আসলে আমাদের ডেভেলপারকে গাইড করতে পারি আমি প্রোডাক্ট টিমকে রিসার্চ করে দেখাতে পারি আমরা এইভাবে এভাবে করবো কিন্তু আলটিমেটলি দিন শেষে যে জিনিসটা ইউজার ব্যবহার করছেন সেটাতে আসলে ডিজাইনারের থেকে ডিজাইনার ডেফিনেটলি ইনফ্লুয়েন্স থাকে কিন্তু আলটিমেট কন্ট্রোল যেটা বা আলটিমেট আউটপুট সেটা থাকে না সো এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না কিন্তু দিন শেষে বলবো যে আসলে সব কিছুরই ভালো খারাপ সব দিক থাকে আর তো এটাই আসলে জীবনের নিয়ম এবং ডিজাইনার হিসেবে আমাদের কাজটা আসলে ভালো এবং খারাপকে ব্যালেন্স আউট করা মানে পার্সোনালি আমি যেটা বলি যে অ্যালাইনিং ইউজার নিড উইথ বিজনেস গোলস এবং রিয়েল ওয়ার্ড তো আসলে পারফেক্ট না সব কাজে ভালো খারাপ সব কিছুই থাকবে সব কিছু মিলেই আসলে পথ চলা আমার কাছে আমার ক্যারিয়ারটা খারাপ লাগে না এবং আমি বলবো আমি আসলে বেশি এনজয় করছি এবং যেহেতু আট নয় বছর ধরে প্রায় কাজ করে চলছি হ্যাপি ডিজাইনিং এভরিওয়ান সো ফার আমি এনজয় করতেছি আমি এখনকার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম আবার বলতেছি যে আমি প্রোডাক্ট ডিজাইনের প্রসেস এইগুলো খুবই বেশি আমার পছন্দের আর ভালো না লাগার ওরকম কোনো কারণ আমি এখনও ওইভাবে পাইনি বাট হয়তো পেলে আমি শেয়ার করবো আর অনেক জিনিস ওভারঅল প্রোডাক্ট ডিজাইনার অ্যাজ এ প্রফেশন যেহেতু আপনি মানুষ মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করতেছেন এবং তাদের লাইফে ডে টু ডে লাইফে আপনি ইম্প্যাক্ট ফলাইতেছেন সো ওই জিনিসটা কিন্তু হিউজ প্লাস পয়েন্ট আপনি দেখবেন যে মানে মানুষকে হেল্প করতে পারলে কিন্তু ইনার্টভাবে একটা ই আসে আর সেটা যখন অনেক বড় স্কেলে হয় এবং অনেক লার্জ স্কেলে হয় এবং মানুষের একটা সেকেন্ড বাঁচে বা একটা টাইম বাঁচে বা আরও এফিসিয়েন্ট হয় আপনার ডিজাইন দিতে প্রোডাক্ট দ্বারা বা আপনার প্রোডাক্টের ভালো রেভিনিউ হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসছে সো এই ছিল আজকের ভিডিও আমার বিশ্বাস আপনারা অনেক এনজয় করেছেন চেষ্টা করেছি একটু ডিফারেন্ট টাইপের ফ্লেভার দিতে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানান আপনাদের কাছে কেমন লাগলো ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করেন সাবস্ক্রাইব করেন আমাকে গ্রো করতে হেল্প করেন বাংলাতে প্রোডাক্ট ডিজাইন শেখাতে সাপোর্ট করেন 
পাশাপাশি আমার শরীরটা একটু ভালো না আমি রিকভার করতেছি আমার জন্য দোয়া করেন আমার সাথেই থাকেন সামনে আরও অনেক অনেক টিউটোরিয়াল অনেক অনেক লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস নেমে আসবো আপনাদের সাথেই আছি বিসি জাতিকর মামান সাইডিং অফ